Setelah berhasil mengeksekusi barang bukti emas seberat 17 kg, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan menyerahkan ke pemiliknya. Kepala Kejaksaan Negeri menyerahkan 17 kg emas itu kepada Kuncoro dan Ela Nawati yang merupakan kakak beradik. Ela Nawati menceritakan awalnya kenapa emas bisa digadaikan oleh tersangka Bambang Susito yang kini menjadi terpidana karena menawarkan jasa cuci dan reparasi emas. Awalnya tidak ada kecurigaan menggunakan jasa cuci dan reparasi emas. Namun sejak September 2019 hingga November 2020, sudah 17 kg yang belum kembali. Setelah ke rumah Bambang, ternyata 17 kg emas tersebut digadaikan di tiga lokasi begadaian senilai 4 miliar rupiah. Korban pun melakukan pelaporan dan kasus tersebut langsung ditangani polisi. Ya karena dia nggak dikembalikan, udah gitu dia janji-janji doang, akhirnya kita tidak ke sana ke rumah. Ternyata di sini dia ada barangnya, dan dia mengaku kalau dia barangnya di pegadaian semua, digadaikan tanpa izin kita. Oh. Alasannya apa katanya? Alasannya untuk ikut apa? Ya untuk kehidupan ini, untuk biaya hidup. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Abu Nas Pulau Syambas, mengatakan agar warga lebih berhati-hati saat bekerja sama dengan seseorang. Jangan sampai kasus yang sama terulang kembali. Jadi nggak ada kejelasan, akhirnya setelah didatangi oleh kakak beradik ini, dia dengan jujur memang mengakui bahwa ini digadaikan di pegadaian, di tiga kantor pegadaian. Dengan menyerahkan bukti sebanyak kurang lebih 60 ya, 60 surat-surat. Tersangka Babang Susito kini sudah difonis pengadilan dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara sejak bulan Maret lalu. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.